ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളും ചുവടുവെപ്പുകളുമാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാക്കൾ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെയുള്ള സമരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠന വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് ഒറിജിൻ ഓഫ് നാഷണലിസം നാഷണലിസത്തിൻ്റെ ദേശീയതയുടെ ഉത്ഭവം റൈസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് റിനൈസൻസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലെ റിനൈസൻസിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിച്ചതാണ് ദേശീയത എന്ന വികാരം നാഷണലിസം വാസ് ഫേർഡ് ബൈ ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ശേഷം അത് വളർന്നു വന്നു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ലിബേർട്ടി ഈക്വലിറ്റി ഫ്രാറ്റേണിറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ വാക്കുകളെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ എന്നിവയും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രേരകമായ വസ്തുക്കളാണ് റൈസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയതയുടെ വളർച്ച ഇൻ ആൻഡിയൻ സെഞ്ച്വറി ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് നാഷണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എമേഴ്സ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി ദേശീയ സ്വത്വം എന്ന ആശയം അതുപോലെ ദേശീയത ശ്രദ്ധ എന്ന ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നു ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഐക്യം വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊളോണിയൽ പവേഴ്സിനെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി സെൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ഒപ്രസ് ഗ്യാവ് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ടു ദ പ്യൂപ്പിൾ അടിച്ചപ്പുറത്തപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ള ബോധം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രബുദ്ധത എന്ന വികാരം നൽകി ലോസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് അക്രോസ് സെവറൽ റീജിയൻ റീജിയൻസ് ലെറ്റ് ടു ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് യൂണിറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നയ നിലപാടുകൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഐക്യത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു സാമൂഹികവും മതപരവുമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് നാഷണലിസം ദേശീയത എന്നീ വികാരത്തിന് ഒരുപാട് പുത്തൻ ഉണർവുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു വിവേകാനന്ദ ആനി ബസൻ ഹെൻറി ഡെറോസിയോ ക്രിയേറ്റീവ് ഫേസ് എമങ് ദി പീപ്പിൾ ഇൻ ദ റിലീജിയസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവരെല്ലാം അവരുടെ മത സംസ്കാരങ്ങളിൽ അവർക്ക് അവരുടെ അഭിമാനം അതുപോലെ ശ്രദ്ധയും വികാരങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്തു വിവേകാനന്ദയും ആനി ബസനെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെൻറി ഡെറോസിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിയാണ് അതുപോലെ കൽക്കത്തയിലെ ഹിന്ദു കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വെറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഭംഗി ചന്ദ്രാസ് ഹൈൻ ടു ദ മധർ ലാൻഡ് വന്ദേ മാധരൻ ബിക്കേം ദ റേലിയും ക്രൈ ഓഫ് പാട്രിയോട്ടിക് നാഷണൽ നാഷണലിസ്റ്റ് ഭംഗി ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഭംഗി പിന്നെ ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭംഗി ചന്ദ്രാസ് ഹായ് വിൻ ടു ദ മദർ ലാൻഡ് ഭംഗി ചന്ദ്രയുടെ ഇന്ത്യ മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭംഗി ചന്ദ്രയുടെ സ്തോത്രം അഥവാ വന്ദേ മാതരം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായിട്ടുള്ള വന്ദേ മാതരം അത് ഈ ദേശീയവാദികളുടെ ഒരു നിലക്കാത്ത മുദ്രാവാക്യമായി തീർന്നുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൻറി ഡൊറേസിയെ കാണാം ഭംഗി ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയെ കാണാം ആനി ബസിനെ കാണാം വിവേകാനന്ദനെയൊക്കെ ഇത് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലാണ് ടാഗോർ ഈ ഒരു ഗാനം പാടുന്നത് വന്ദേ മാതരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭംഗി ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് ഓക്കെ വിവേകാനന്ദ മിസേജ് അഴൈസ് അവൈക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് നോട്ട് ഇത് കോൾ ഈസ് റീച്ച് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഉയരുക ഉണരുക ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നവരെ നിർത്തരുത് എന്നുള്ളൊരു മുദ്രാവാക്യം മുഴങ്ങിക്കേട്ടു ബംഗാൾ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ബംഗാൾ പ്രസിഡൻസി അസോസിയേഷൻ പൂന പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് മെയ്ഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻ എമർജൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വളർ വളർച്ച ദി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വാസ് ഫൗണ്ടർ ബൈ അലൻ ഒക്ടോവ് ഇൻ ഹ്യൂം റിട്ടയർഡ് സിവിൽ സർവീസ് ഓഫീസർ ഇൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് റിട്ടയർഡ് സിവിൽ സെർവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലൻ ഒക്ടോവിയൻ ഒഹയോം കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്നത് വൈസ് റോയി ആയിരുന്ന ലോർഡ് ഡെഫ്രി
ಲಿಬರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಿನೆಂಟ್ ವರ್ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಖೋಗಲೆ ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ರಾಸ್ ಬಹರಿ ಬೋಷ್ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತಯ್ಯಿಬ್ಜಿ ಇವರಕ್ಕೆ ಅನ್ನತ ಪ್ರಧಾನ ಲಿಬರಲ್ ನೇತಾಗನುಮಾಯಿರನ್ನು ಆಯಿರತಿ ಎಣ್ಣೂಟಿ ಎಂಬತ್ತಿ ಎಣ್ಪತ್ತಿ ಅಂಜು ಮುದಲ ಆಯಿರತಿ ತೊಳ್ಳಾಯಿರತಿ ಅಂಜು ವರೆಯುಳ್ಳ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದ ವಳರೆ ಚೆರಿಯ ಸಪ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸದು ಕಾರಣ ಇವರುಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏಮ್ ವಾಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಯೂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜನಗಳುಡೆ ಒಂದು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬ್ರಿಟೀಷುಗಾರುಡೆ ಸಂಸಾರಿಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಜನತೆಯುಡೆ ದುಃಖಗಳು ಬ್ರಿಟೀಷುಗಾರೆ ಅರಿಯಿಕ ಎಂದಾಯಿರು ಇವರುಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಾರುಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಾವುದಾನ ಆದ್ಯ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ದೆಯೇ ಕಾಣಾವುದಾನ ಅದ್ದೇಹಂ ಒಂದು ವಿಧವಾದಿಯಾಯಿರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಆಯಿರು ಆಯಿರತಿ ಎಣ್ಣೂಟಿ ತೊಣ್ಣೂರಿ ಇಂಡಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಟೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾಯಿಟ್ ಅದ್ದೇಹಂ ತೆರೆಗಳುಗೆ ಚೆಯ್ದಿರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅದ್ದೇಹಂ ಗಾಂಧೀಜಿಯುಡೆ ಅದೇ ಜಿನ್ನಿಯುಡೆ ಗುರು ಆಯಿಟ್ ಅರಿಯಪ್ಪಡ ಆಳಾನ ಆಯಿರತಿ ತೊಳ್ಳಾಯಿರತಿ ಅಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಟೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾಯಿ ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಅದ್ದೇಹಾನ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಫ್ ಇಂಡಿಯ ಇಂಡಿಯ ವನ್ಯ ವಯೋಧಿಕನ್ ಅರಿಯಪ್ಪಡದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಟೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಟೆ ರಂಡಾಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡಿಯಾನ ಆಯಿರತಿ ಎಣ್ಣೂಟಿ ತೊಣ್ಣೂಟಿ ರೆಂಡು ಮುದಲ ತೊಣ್ಣೂಟಿ ಅಂಜ್ ವರೆ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಪಾರ್ಲಮೆಂಟಿಲೆ ಎಂ ಪಿ ಕೂಡಿಯಾಯಿರು ಅದ್ದೇಹ ಓಕೆ ಅದೇ ರಾಸ್ ಬೆಹೇರಿ ಬೋಸ್ ಬೋಸ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲಾಮದಾಗಿ ಕಾಣಾವುದಾನ ಅಡಿ ಅಡಿಯಲ್ ಅಡಿಯಲ್ ಇಂಗೆ ನಾಲಾಮದಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಾವುದಾನ ಅದ್ದೇಹಂ ಒಂದು ಬಂಗಾಳಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜನಿಸಿದಾನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸಿಂಟೆ ಐ ಎನ್ ಇಂಡಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಲೆ ಅಂಗಮಾಯಿರು ಅದ್ದೇಹಂ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತೈಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಟೆ ಮೂರಾಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಚೈಬ್ ತೈಜಿ ಅದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮರ ಸೇನಾನಿಯಾಯಿರು ಕಮರುದ್ದೀನ್ ತೈಬ್ಜಿಯುಡೆ ಸಹೋದರ ಕೂಡಿಯಾನ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತೈಬ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಟೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತೊಡಕ್ಕ ಆದ್ಯಕಾಲ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಮಾಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಟೀಷನ್ ಆದ್ಯ ಇರುವುದು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಂಟಾದ ಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ಇರುವುದು ವರ್ಷ ಅದೇ ನೇತಾಕ್ಕಮಾರೆಲ್ಲ ಮಿತವಾದಿಗಳಾಯಿರು ಅದೇ ನಿಯಮತ್ತಿನನುಸರಿಸಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರು ಮುನ್ನೇರಿಟ್ಟು ಅವರುಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು ರೆಪ್ ರೆಪ್ರಸೆಂಟೇಟೀವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ನಿಯಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಿನ್ನೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ವೇಣಮಾಯಿರು ಅದೇ ಇಂಡಿಯನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಇಂಡಿಯ ವಲ್ಕರಿ ಭಾರತೀಯ ವಲ್ಕರಿ ಅದೇ ಜೋಲಿಯು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇಂಡ್ಯಕ್ಕಾರು ಲಭಿಕ ಇನ್ನೇತ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪೋಲೆಯುಳ್ಳ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕ ಓಕೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಷಿಕರುಡೆ ಕೃಷಿಕಾರುಡೆ ಭಾರಂ ಕೊರಕ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳುಡೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಂರಕ್ಷಿ ಅದೇ ಭರಣ ನಿರ್ವಹಣ ಸಮಿತಿ ಸಮಿತಿ ಕೋಡತಿ ಅಥವಾ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ವಗುಪ್ಪುಗಳೆ ವೇರ್ತಿರ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ವೇಂಡಿಯುಳ್ಳ ಕ್ಷೇಮ ಪ್ರವರ್ತನೆ ತೊಡಗ ಇದಕ್ಕೆಯಾಯಿರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂಟೆ ಅಂದತೆ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಆಶಯಗಳು ಆಯಿರತಿ ಎಣ್ಣೂಟಿ ಎಣ್ಪತ್ತಿ ಏಳೋಡು ಕೂಡೆ ಫ್ಲಾವರಬಲ್ ಆಟ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ನತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿಕರಮಾಯ ಪ್ರವರ್ತನೆ ರೀತಿ ಮಾರಾನ್ ತೊಡಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಯಿರತಿ ಎಣ್ಣೂಟಿ ತೊಣ್ಣೂಟಿ ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ವನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಎ ಫ್ಯೂ ನನ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಲಂಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯ ಅಪ್ಪೋ ಅವರುಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಧತ್ತಿಲುಳ್ಳ ಒಂದು ಮುನ್ನೇಟಗ ವನ್ನು ಅಥವಾ ಐ 
എന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം ഇത് ബംഗാളിനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ തന്നെ ആസാം പ്രസിഡൻസിയെ അവർ ബംഗാളിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ദാക്കയും ചിറ്റഗോങ്ങും ആസാം പ്രൊവിൻസ് ആസാം പ്രൊവിൻസിലാക്കുക അതുപോലെ ചോട്ട നാഗ്പൂർ സെൻട്രൽ പ്രൊവിൻസ് ആക്കുക ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത എന്ത് ചെയ്യുക വിഭജന പ്രവർത്തനങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തി പിന്നീടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ബംഗാളിനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ ന്യൂ ബംഗാളും ഓൾഡ് ബംഗാൾ ഓൾഡ് ബംഗാളിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിന്നെ ഹൈന്ദവാധിക്യം അഥവാ ഈ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഓൾഡ് ബംഗാൾ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ന്യൂ ബംഗാൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജനസംഖ്യ കാണാവുന്നതാണ് മുകളിൽ ജനസംഖ്യ കാണാം അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം പിന്നെ അവിടെ എത്ര മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് കാണാം ഇത്ര ഹിന്ദൂസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ ബംഗാളിൽ കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ വെസ്റ്റേൺ ബംഗാളിൽ കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ തമ്മിൽ വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു നയമുണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ദ റൈസ് ഓഫ് റാഡിക്കൽ നാഷണൽസ് ഇനി തീവ്ര ശക്തികളുടെ അഥവാ ഇവ തീവ്ര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റാഡിക്കൽ നാഷണൽസ് കാൾഡ് ഗറംദാൽ കെയിം ടു ലീഡർഷിപ്പ് ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളായിട്ടുള്ള ഗറംദാൽ എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള പിന്നെ നേതാക്കന്മാർ ഉയർക്കൊണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ കോൺഗ്രസ് ആൻഡ് മോട്ടറേറ്റ്സ് ആൻഡ് റാഡിക്കൽസ് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ മിതവാദികളും റാഡിക്കലും തീവ്രവാദികൾ എന്ന് രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി മാറി റാഡിക്കൽസ് സ്റ്റേറ്റ് ദ മോട്ടറേറ്റ് ഫെയിൽ ഇൻ ദ അച്ചീവ് കോൾ ഈ റാഡിക്കൽസ് തീവ്ര പ്രസ്ഥാനക്കാർ പറഞ്ഞത് ഈ മിതവാദികൾ അവരുടെ പിന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലാൽ ബാൽ പാൽ ലാൽ എന്നാണ് ഇവരുടെ പേര് ഒന്ന് ബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലഗംഗാധര തേഗ് പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിപിൻ ചന്ദ്ര പാൽ ലാൽ ലാല ലജ്പത്ത് റായ് ഇവർ മൂന്ന് പേർ ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു ഈ ഗറംദാൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബാൽ പാൽ ലാൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഓർഗനൈസിംഗ് മാസ് ബ്രിട്ടീസ് ക്രിറ്റിസൈസിംഗ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ബോയ്ക്കോട്ടിംഗ് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് സ്വദേശി ഹോം മെയ്ഡ് ഗുഡ്സ് അവർ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തുക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക വിദേശ ചരക്കുകൾ വർജിക്കുക സ്വദേശി പിന്നെ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ദ ട്യൂ ക്യൂബ്സ് വർ യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ മിസിസ് ആനി വസൻ ആനി വസൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പിന്നെ പ്രചോദന പ്രകാരം ഈ രണ്ട് ടീമും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരുമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇൻ നയൻറ്റി പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാല ലജ്പത് റായിയെ കാണാം ബാല ഗംഗാധര തിലകനെ കാണാം ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലിനെയും കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ആൻഡ് കോൺഗ്രസ് ആൾസോ കെയിം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വൈത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് സായ് ദ ലക്നോ പാക്ട് അവർ പരസ്പരം പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകാം എന്ന ഉടമ്പടി പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും ചേർന്നിട്ട് ലക്നോ പാക്കിൽ പാക്റ്റിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ലക്നോ പാക്കിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയും ഗാന്ധിയൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടത്തുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പിന്നെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് വാണ്ടഡ് ടു ബിക്കം എ സെപ്പറേറ്റ് മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആവശ്യം കൂടിയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഡിസംബറിൽ മുഹമ്മദ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ദാഖയിൽ നടന്ന ആ ഒരു സമ്മേളനത്തിനിടയിൽ നവാബ് സലീമുല്ല ഖാൻ റൈസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ സെൻട്രൽ മുഹമ്മദ് എൻ അസോസിയേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഹമ്മദ് എൻ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സലീമുല്ല ഖാൻ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു അഭിപ്രായം ആരായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ മുപ്പതിന് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് ദ ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ആഘാഖാനായിരുന്നു ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ അഡ്വാൻസ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മുസ്ലിം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയി
ഇനി മോർലി മിൻഡോ റിഫോംസ് ദ കൗൺസിൽ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ വാസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു റിഫോംസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ റിഫോംസിൻ്റെ ബാക്കിപത്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലെ കൗൺസിൽ ആക്ട് നെയ്മഡ് ആസ്റ്റൻ സെക്രട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോർഡ് മോർലിയുടെയും വൈസ്രോയ് ആയിട്ടുള്ള മിൻഡോയുടെയും പേര് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ മോർലി മിൻഡോ റിഫോം എന്നതിനെ പേര് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് പതിനാറായിരുന്ന അസംബ്ലിയിലെ എണ്ണം അന്ന് വെറും പതിനാറ് പേർ മാത്രമായിരുന്നു ദിക്കർമ ാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അറുപതാക്കിയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എലക്ടഡ് അല്ല എലക്ടഡ് അല്ലാതെ നോൺ എലക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നത്തെ രാജ്യസഭ പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകളെ നോൺ എലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സിനെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതുപോലെ ഈ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ പക്ഷേ ഈ മെമ്പേഴ്സിനൊന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുക വെറും അഡ്വൈസേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു സെപ്പറേറ്റ് എലക്ട്രൈറ്റ് ഫോർ മുസ്ലിംസ് ഓൺലി മുസ്ലിം കാൻഡിഡേറ്റ് ഫ്രം മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ആയിരുന്നു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ചില സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ വെക്കുകയും ചെയ്തു അഥവാ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നർത്ഥം ഇനി ആദ്യ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തുള്ള ഈ ഒരു സമയം ഈ ഒരു സംഭവ വികാസങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിക്കുക ഇത് ഈ മോർലി മിൻഡോ റിഫോംസിനെ കുറിച്ച് മിൻഡോ മോർലി റിഫോംസിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് മോർലിയെയും മിൻഡോയെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ appeal to join join with britain in the war and will give the constitutional powers of the war avaru aavashyam british garude aavashyam yuddhathil british garude kooda koodanam angane aanengil india karku bharana ghadana padavi nelgam ennu avaru paranju india ude nedakkamar adu angiyirikkayum cheyidu angane pakshe idinade british garku yuddhathil oru vaada naasha nashtangal sambhavikkoyum avarude kadavum vaayppeyokku koodiya samayath avaru india karku melulla tax gal vardhipichu adavale janangale indian army il cheyaan vendittu adava british ിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു ഇതിനെതിരെ ഇതിനെതിരെയും അതല്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചമ്പാരൻ പിന്നെ ബേദോളി ഖേദ അഹമ്മദാബാദ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ചമ്പാരൻ സമരത്തിൻ്റെ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു പിന്നെ ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ലെഫ്റ്റ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ലോയേഴ്സ് ഗ്യാവ് അപ്പ് ദ പ്രാക്ടീസ് അഭിഭാഷകർ അവർ കോടതിയിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ല കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോയില്ല ഈ ഫോറിൻ ഗുഡ്സൊക്കെ അവർ പിന്നെ വർജിച്ചു ബോയ്ക്കോട്ടെടുത്ത് ഫോറിൻ ഗുഡ് അതൊക്കെ വർജിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൽ ചമ്പാരൻ മൂമരിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ഗാന്ധിജി വന്നിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ വാദിക്കുന്നതും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാവുന്നതും ഗാന്ധിജി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഓക്കെ കമ്മിങ് ടുഗദർ ഓഫ് നരംദാൽ ആൻഡ് ഗരംദാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗരംദാലും നരംദാലും ഉണ്ട് ഈ ലാൽ പാൽ ബാൽ എന്നീ ഗരംദാലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നരംദാലിൽ മോഡറേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു മിതവാദികളായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു ഇനി അവർ തമ്മിൽ ചേർന്ന് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ലക്നൗ കോൺഗ്രസ് സെഷനിൽ അവർ പരസ്പരം ചേർന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് ആൻഡ് കോൺഗ്രസ് അഗ്രീ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രോയിറ്റ്സ് ഫോർ സെൽഫ് ഗവൺഫ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സെൽഫ് ഗവേണൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗും അതുപോലെ കോൺഗ്രസും സെപ്പറേറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളാക്കിയിട്ട് അവർ അവർ പരസ്പരം തരംതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അവർ അന്നത്തെ സിസ്റ്റം ഡെറാക്കി സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അവർ പിന്നെ അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മൊണ്ടസ്ക്യു ചെംസ് ഫോർ റിഫോംസ് ടു പാസിഫൈ ഇന്ത്യൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അവർ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നൽകിയില്ല ഒരു സമാധാനം എന്നോണം അവർ മൊണ്ടസ്ക്യു ചെംസ് ഫോർ റിഫോംസ് അഥവാ അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളർത്ഥം ഓക്കെ അതുപോലെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദീകരണം മൊണ്ടക്യു ചെംസ് ഫോർ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കണം കാരണം ഒന്നുകൂടി ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മൊണ്ടസ്ക്യുവും ചെംസ് ഫോർഡിനെയും അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ
അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ബ്രിട്ടൻ റൗലത്ത് ആക്ട് പിന്നെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അഥവാ ആയുധങ്ങൾ ആര് പിടിച്ചാലും ആരുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ ശിക്ഷിക്കാമെന്ന ഒരു പിന്നെ നയ നിലപാടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് വിചാരണ കൂടാതെ തന്നെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ഇത് സിഖുകാരെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കാരണം സിഖുകാർക്ക് ബ അവർക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കൃപാണി എന്ന സാധനം കൃപാണി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കത്തിയാണ് പേനക്കത്തി പോലെയുള്ള അത് ധരിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ പിന്നെ അഞ്ച് പിന്നെ നിർബന്ധിത മാൻഡാറ്ററി കർമ്മങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് കൃപാണി അപ്പോൾ അത് ധരിച്ചാൽ പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത് സിഖുകാരെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് സിക്സ് ഫോർ ബൈശാഖി ഫ്രൈ ജോയിൻ ജാലിയൻ വാല ജാലിയൻ വാലാബാഗിൽ ബൈശാഖി ദിനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ സിഖുകാർക്ക് നേരെ ജനറൽ ഡയർ ഓൾ ഫയർ ഓൺ ക്രൗഡ് ജനറൽ ഡയർ പിന്നെ വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് വൈശാഖി ദിനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവരിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് രണ്ടാമത് അന്നത്തെ പിന്നെ പ്രധാന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായിരുന്ന ഡോക്ടർ സത്യപാൽ അതുപോലെ സെയ്ഫുദ്ദീൻ കിച്ലു സെയ്ഫുദ്ദീൻ കിച്ലു എന്നിവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താൻ കൂടിയായിരുന്നു ഇവർ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെതിരെ പിന്നെ അന്നത്തെ പിന്നെ പഞ്ചാബിലെ ലഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണറായിരുന്ന മൈക്കലോ ഡയർ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് മൈക്കലോ ഡയർ മൈക്കലോ ഡയറിൻ്റെ പിന്നെ ആജ്ഞപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് റെജിനാൾ ഡയർ അടിയിൽ കാണുന്ന റെജിനാൾ ഡയർ ഇവർക്കെതിരെ പിന്നെ വെടിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വാതിൽ മാത്രമായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ള ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു രക്തസാക്ഷികളുടെ കിണർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ കുറേ ആൾ അതിൽ ചാടിയും മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് പിന്നെ റെജിനാൾ ഡയർ പിന്നെ ജാലിന വാലാബാഗൻ ഇന്നത്തെ രൂപമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വലത് ഭാഗത്ത് സെയ്ഫുദ്ദീൻ കിസ്ലുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിന്നെ അടിയിൽ ഈ അവസാനം ഈ മൈക്കലോ ഡയറിനെ കൊന്നിട്ടുള്ള ഉദ്ധം സിംഗിനെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ വരവോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മറ്റൊരു പിന്നെ രീതിയിലായി മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും